हेलो स्ट्रेंड वेलकम टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर में पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर फंडामेंटल के सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे ठीक है ना तो इस वीडियो में जो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे देखो सबसे पहले जानते हैं क्या मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को जो डिफाइन किया है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या बोल सकते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमें क्या देती है फास्ट कैलकुलेशन देती है सबसे तेज हमें कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर जो कैलकुलेशन है जितने भी बड़े प्रोग्राम हो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हो तो इसको क्या कर सकते हैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी चीज़ें सब कुछ आजकल कैलकुलेशन के लिए जो हम क्या यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हैं यानी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को यूज करते हैं क्लियर है ना दूसरी चीज ये हमारे इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को उसको फास्टली इंटरप्रेट करेगा और रिजल्ट हमें आउटपुट स्पीड ले लाके दे देगा ठीक है ना इसका लार्ज क्या होता है लार्ज मेमोरी स्टोरेज होता है इसका मतलब हम जितना भी डेटा हो हमारे पास उसको हम सेव करके रख सकते हैं पहले क्या करते थे हम फाइल्स वगैरह में डेटा को सेव रखते थे फाइल वगैरह रख देते अब क्या है फाइल वगैरह की जगह हम किस में रखते हैं कंप्यूटर में स्टोर कर रख सकते हैं और बहुत सारा डेटा पहले फाइलों को रूम में लगा देते थे ठीक है ना तो पूरा रूम भर जाता था लेकिन डेटा हमारा फिर भी स्टोर करने के लिए जगह कम भर जाती थी तो अब क्या होता है छोटे से स्पेस में छोटे से स्पेस में बहुत सारा डेटा बहुत सारी फाइल्स बहुत सारी मूवीज वगैरह बहुत सारे डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है ना ये और क्या करता है मल्टीपल वर्क इन वन टाइम मतलब बहुत सारे काम हम एक साथ कंप्यूटर पर कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं तो वो भी चलता रहेगा सॉन्ग सुनना चाहता हूं सॉन्ग भी सुन सकते हैं प्रोग्राम लिखना चाहो तो प्रोग्राम भी लिख सकते हो यानी बहुत सारे काम एक साथ आप एक डिजिटल कंप्यूटर पर कर सकते हैं क्लियर है ना नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये अब देखिए इसमें क्या है फोर मेन ब्लॉक होते हैं कौन से कौन से होते हैं देखो इनपुट डिवाइस क्लियर इसको फोर मेन ब्लॉक होते हैं कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट और क्या होता है आपका मेमोरी और आपका सीपीयू और इन सब से जो इन सबको जो कनेक्ट करता है ठीक है ना मेमोरी वगैरह इन सबको जो कनेक्ट करती है वो करती है सिस्टम बस इनके बारे में एक एक के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं हम इनपुट डिवाइस के बारे में ठीक है अब ये पहले देखो बस जो होती है सिस्टम बस जो होती है इसके बारे में पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए बस इतना जान लिए सिस्टम बस के बारे में ग्रुप ऑफ बायर्स कि क्या होता है ये जो ग्रुप का बायर बायर्स का जो ग्रुप होता है ना उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस क्लियर है ना तो आप क्या करते हैं हम पहले जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस होती ही क्या तो आप सबने कंप्यूटर तो देखा होगा कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है ना कीबोर्ड से हम जो टाइप वगैरह करते हैं वो जो मेन पार्ट अगर मेन पार्ट की बात करें तो वो इनपुट डिवाइस को बोलते हैं ठीक है क्या करता है इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कराते हैं इंस्ट्रक्शन जो भी हमारे जो भी हम सोच रहे हैं जो भी हम वर्क करवाना चाहते हैं जो भी कैलकुलेशन तो क्या करेंगे की पर टाइप करते हैं और वो इंटरप्रेट होकर क्या हो जाता है हमें आउटपुट सीन हो जाता है तो क्या होगा सबसे जो मेन पार्ट है जो मेन पार्ट है किसका आपका कंप्यूटर का तो वो क्या होती है इनपुट डिवाइस कहलाती है ठीक है ना इनपुट डिवाइस में आपका क्या होता है जो मेन ग्रुप होगा वो है आपका कीबोर्ड और भी आपके जॉयस्टिक है लाइट पेन है माइक्रोफोन है जैसे ये माइक्रोफोन लगा है ना तो ये भी क्या एक इनपुट डिवाइस है इनपुट हमारे कैमरा में सेव हो रहा है ठीक है अब क्या बात करता हूँ मैं देखो अब कंप्यूटर की बात करूँ अगर हाई वोल्टेज अब इसमें देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ तो मुझे क्या है इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है जो ह्यूमन बीइंग होती है उसको किसकी नॉलेज होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होती है कुछ तेंगलू के बच्चे होंगे तो तेंगलू जिन्हें आती होगी मराठा आती होगी लैंग्वेज ये सब क्या है ह्यूमन बींग की अपनी लैंग्वेज है ऐसे ही कंप्यूटर की कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है वो सिर्फ दो ही डिजिट समझता है वन और जीरो अगर वोल्टेज है करंट है तो क्या बोलेगा वन और वोल्टेज नहीं तो जीरो तो जीरो और वन की फॉर्म में सिर्फ समझ सकता है कंप्यूटर हम क्या देते हैं कीबोर्ड के थ्रू सिर्फ क्या देते हैं हम इंग्लिश में वर्ड देते हैं लेकिन वो क्या समझेगा जीरो और वन की फॉर्म में तो जो इनपुट डिवाइस है इनके बीच में एक कंट्रोलर लगा रहा होता है उस कंट्रोलर के थ्रू वो क्या करता है क्या कर देती है उसको कन्वर्ट करती है और वो हमें आउटपुट सो so, होता है क्लियर है ना तो क्या होता है ये कौन सी लैंग्वेज इसकी जीरो और वन इस लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज याद रखना कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है जीरो और वन समझता है और जीरो वन को क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है बाइनरी लैंग्वेज क्लियर अब इनपुट डिवाइस मैंने क्या बताया आपको जो हम इनपुट दे रहे हैं अब देखो एक पोर्ट होता है इनपुट पोर्ट जिससे बोल देते हैं हम जो पोर्ट होता है ना इन
समझता तो नहीं है कंप्यूटर हमारा इंग्लिश नहीं समझता है तो वो क्या करेगा इसको जो कंट्रोलर है वो हमारा क्या कर देगा इसको इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा हमारे इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देगा किसमें बाइनरी फॉर्म में बाइनरी फॉर्म से कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर देगा और वहां से हमें आउटपुट शो कर देगा ठीक है ना क्लियर है बहुत ईजी है अब बात करते हैं हमें कीबोर्ड कंट्रोलर आप समझ गए हो जो कंट्रोलर इसको कंट्रोल करने के लिए लगा होता है इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोलर हम उसको कीबोर्ड कंट्रोल बोल देते हैं अब क्या आती है हमारी आउटपुट डिवाइस अब आउटपुट डिवाइस अब आउटपुट डिवाइस तो आप जानते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है प्रोवाइड द रिजल्ट हमें क्या प्रोवाइड कराए रिजल्ट को प्रोवाइड कराए उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर मेन जो आप बोल सकते हो मॉनिटर मॉनिटर आप देखते ही हो मॉनिटर पे क्या होता है हमें शो हो जाता है ना डेटा हम जो भी लिखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है उसे क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइस क्लियर अब आउटपुट डिवाइस का हमारा क्या काम होता है कि सेम हम जो हम डेटा चाह रहे हैं जो भी डेटा हमें चाहिए वो सब हमें शो हो जाए और भी आउटपुट डिवाइस में जैसे प्रिंटर है मुझे कुछ प्रिंट निकालना है कुछ जैसे ये प्रिंट निकाल के रख रखा है मैंने इस प्रिंट को क्या बोलेंगे इस प्रिंट के लिए मुझे निकालना है तो क्या करेंगे ये भी मुझे एक आउटपुट दे रहा है ठीक है तो जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है उसे आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं तो आउटपुट डिवाइस क्या करती है आउटपुट डिवाइस करेगी जो वाइनरी फॉर्म में डेटा पड़ा है उसको हम क्या करते हैं वो हमें हमारी जो लैंग्वेज है डिजिटली जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है जो भी है हिंदी लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कराता है डेटा तो ये क्या होती है आउटपुट डिवाइस होती है ये भी किससे कनेक्टेड होती है आपके सिस्टम बस से कनेक्टेड होती है सब चीज याद रखना सीपीयू क्या होता है मेन पार्ट होता है उसको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस की क्लियर तो इसमें हो चुका है सब कुछ अब एक और चीज रह गई इसमें देखो कुछ जो डिवाइस होती है या कुछ जो वर्क होते हैं वो दोनों होते हैं इनपुट डिवाइस का भी वर्क करती है और आउटपुट डिवाइस का भी वर्क करती है मतलब इनपुट भी वहीं से मिल रहा है और आउटपुट भी हमें वहीं से जा रहा है जैसे कि आपकी सिस्टम बूट हो रहा है क्या हो रहा है सिस्टम आपका बूट हो रहा है सिस्टम बूट से आप समझ गए होंगे सिस्टम बूट से आपकी विंडो पड़ रही है आप लैपटॉप में विंडो डाल रहे हो ना उस टाइम के आपकी मेमोरी में ही डेटा पड़ा है ठीक है मेमोरी में आपकी वो फड़ी है फाइल पड़ी है अगर विंडो आप डाल रहे हो उसमें मेमोरी फाइल पड़ी है तो क्या करेगा सारी फाइल को फैच करेगा खींचेगा उससे निकालेगा और उसको वोटेड बनाएगा और उसके बाद में जो भी सेव करेगा वो उसी मेमोरी में ही डालेगा तो मेमोरी क्या हो गई इस पीरियड में बूटेड करते टाइम पे इंफॉर्मेशन को भी ले रही है और उसमें सेव भी वही हो रहा है तो एक ही चीज क्या हो जाएगी आउटपुट भी वही रहेगी और क्या रहेगा इनपुट भी सेम रहेगा तो इस दौर पर आपकी कोई भी डिवाइस क्या हो सकती है एक टाइम पर इनपुट भी हो सकती है और आउटपुट भी हो सकती है क्लियर है ना ये एग्जांपल आप मेमोरी का दे सकते हो और सिस्टम बूटेड का भी देखिए ब्लॉक डायग्राम में हम तीसरा पार्ट है मेमोरी मेमोरी देखो दो प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी और आपकी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं देखो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं क्या बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी ही हमारी क्या होती है मेन मेमोरी होती है मतलब जो भी हम डेटा या मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को और वो कहाँ जाएगा सीधे हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है जो भी डेटा मैंने जो प्रोवाइड किया है कंप्यूटर में आउटपुट के लिए वो सबसे पहले कहाँ जाएगा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा उसके बाद वो सीपीयू में जाएगा यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा जो सी हमारा मेन दूसरा ब्लॉक है ठीक है ना तो सबसे पहला जो भी डेटा होता है किस में रहता है मेन मेमोरी में रहता है वहीं से एग्जीक्यूट होकर फिर सी जाएगा वहाँ से कोई ना कोई वर्क होगा क्लियर है ना तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं मेमोरी मेन बुमोरी बोलते हैं क्लियर अब देखो बात मेन मेमोरी होगी मेन प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं एक रो रैम और एक होता है रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम और क्या होता है आपका रोम रीड ओनली मेमोरी आपके देखो दो पार्ट होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी इसको सीधे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं रैम और रोम उससे पहले देखो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी आप इजिली बोल सकते हो जो भी डेटा हम परमानेंटली स्टोर रखते हैं परमानेंटली स्टोर रखते हैं उससे हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं जिसमें मूवी वगैरह जो भी सेव रहती है ना आपकी लाइट जाने पर भी आपका डेटा फैच नहीं होता कुछ नहीं हो सकता उसको क्या बोल सकते हैं हम उसको डेटा को रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी समझ गए जो परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस को हम क्या बोल देंगे सेकेंडरी मेमोरी क्लियर अब स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं कौन कौन से रैम और रोम तो रैम को स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं हम यूजर मेमोरी यूजर मेमोरी बोल सकते हैं जो भी डेटा होता है इसी में जाएगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा ये तो यूजर मेमोरी बोलती
हम इसमें इस डेटा को जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और उस पर कुछ न कुछ राइट कर सकते हैं कुछ न कुछ उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ओवर द रॉन्ग रैम क्लियर है ना जो भी रैम में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं ठीक है ना और इसको इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं यूजर मेमोरी बोल सकते हैं और रीड एंड राइट मेमोरी बोल सकते हैं रीड एंड राइट मेमोरी भी इसको बोला जाता है अगला पॉइंट है इसका देखो इसका एक मेन पार्ट है कि अगर हमारी मेमोरी रैम जो है अगर कंप्यूटर वर्क कर रहा है ठीक है ना कंप्यूटर वर्क के टाइम पे ये वर्क करेगी जैसे ही अगर बाई चांस अगर करंट ऑफ हो गया लाइट ऑफ हो गई ठीक है ना कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया तो क्या होगा इसका पूरा डेटा इरेज हो जाएगा कंप्लीटली क्या हो जाएगा इरेज हो जाएगा कुछ न बचेगा और सबसे पहली चीज रैम की साइज ही रैम का साइज ही हमें हमारे कंप्यूटर की स्पीड बताता है कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड कितनी रहेगी अगर हमारी रैम का साइज ज्यादा है जैसे बोलते हैं ना तीन जी की रैम जो मोबाइल फोन आ रहे हैं तो तीन जी की रैम के चार जी की रैम के हम रैम लेना चाहते हैं जिसमें हम गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो क्या होता है जिसकी स्पीड के लिए हम क्या करते हैं रैम का साइज बढ़ा लेते हैं अब रैम दो प्रकार की होती है स्टेटिक और डायनामिक जो रैम दो प्रकार की होती है स्टैटिक और डायनामिक जो स्टैटिक मेमोरी जो रैम होती है वो क्या होती है स्पीड बहुत तेज होती है और सबसे चीज वो एक्सपेंसिव होती है महंगी होती है लेकिन हम डायनामिकली उसको अगर डायनामिक रैम जो बना लेते हैं हम खुद से वो क्या होती है बहुत चीप होती है और उसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं होती ठीक है ना तो रैम आप समझ गए होंगे अब रोम की बात करते हैं रोम क्या होती है रीड ओनली मेमोरी सिंपल सी बात है हम क्या कर सकते हैं इसमें सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकते हैं राइट नहीं कर सकते सिंपल सी बात और दूसरी चीज इसमें अगर लाइट चली भी जाती है तब भी हमारा डेटा क्या रहेगा इरेज नहीं होगा सेव रहेगा क्लियर इसके चार पांच नाम है ई पी रोम ई रोम ई आर रोम जो मैंने नाम लिख दिए हैं इन सब को क्या कर लोगे आप पढ़ लोगे ठीक है आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो हम सीपीयू के पार्ट को पढ़ेंगे उसके बाद रजिस्टर्ड के पार्ट को पढ़ेंगे ठीक है और फिर बस सिस्टम को पढ़ेंगे ऐसे ऐसे हम वीडियो को कंप्लीट करते चलेंगे फ्लो चार्ट वगैरह से अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू